Hi guys, so welcome back. In this video, we will talk about the topic of function. Okay? So, functions are under functions. We will talk about the function. We will define the function. We will define the function. Okay? So, under the function prototype, we will call different types of function. We will call the value. We will call the reference. Okay? Then, we will talk about the example. As well as, we will pass the function to the argument. We will pass the function to the argument. We will return the function. Then function pointers. So इधर वांडे इन द वीडियो लांडे वी आर गोइंग टू सी विथ ओवर टॉपिक वांडे कंडीपा और एग्जाम लोचना वांडे पापा. Okay. Next. Basic introduction. What do you mean by function? So function अभी ना इन्ना. So it means that it's a block of code. It is a block of code which could perform a specific task. Which could perform a specific task. Okay. Then और प्रोग्रामिंग ने लेता ना function वांडे अपनी इन्हें ना ऑर्गेनाइज़ करने वांडे अभी ना. So with the help of okay by enclosing okay set up statements वांडे I mean set up brackets, I mean the set bracket मुनी में enclose पंटर नहीं चाहिए उन्हें अंदर और block का बंदे, अंदर block को name नम्बर बंदे define बनना है, अंदर name में चंद particular block का नम्बर बनाएं, say for an example, ना उन्हें और set up statement ना उन्हें इंदर block को ना उन्हें ले लिया क्या, okay, और n number of statements ना उन्हें ले लिया क्या, इंदर block के ना उन्हें और name ना उन्हें define बन रहा, okay Say for an example, add up in the define one row. Okay. So whenever, okay, in the set of statements, when you get up in the execute of the name of the field, just we can call the name. Okay. In the just add up in the name, we can call the name. I mean, the control when you get transfer item, the block will transfer item, you can get the statements and you can execute one row. Okay. So the pretty perform of the function and the function of the usage and that. Okay. So that's the one the further slide and I'm on the pack up for a function every defined one row. Okay. And then our function will be called for the further slides and we will talk about it, okay? And our function will be called for any aspects of our function, we have to declare, okay? So that is called as prototype declaration. We will talk about the C basics first slide and we will talk about the function prototype declaration, okay? Then we will talk about the slide and we will talk about the details of our functions, okay? If we have a function declaration, our function will be declared, what is the purpose of declaring the function, which tells the compiler, which tells the compiler about the function name, and the function is the parameters, or the function is the value written, then we will intimate the compiler, we will tell the compiler, about the function name, about the function parameters and about the return types. Okay. That is called as function declaration. Otherwise, it can be called as function prototype. Okay. Then, for function, we will call for now. Okay. The function can be called from anywhere in the program. For a program, we will invoke the function in the program. Okay. Okay. Say for an example, I mean, this is considered this is the code. Okay. So, in the code, I have to use F1 as a function. I have to use F2 as a function. I have to use F2 as a function. I have to use F2 as a function. So, inside a main, okay, or main function, we have to use the function. Okay, under a main, if I have F1 as a function, I have to use F1. So, in that time, I have to use the function. So, we have to use the function as a function. But, if we have to use the function as a function, we have to use the function as a function. Inside the main, nama anda the function nama anda, yang ganal nama anda call panik lah. So inside the main only, okay. So inside the main, anda function yang ganal call panik lah. Otherwise, or function kulla, inor function nama anda call panik lah. Kalau function body kulla, inor function nama anda call panik lah. Say for example, if pun abdi kira function kulla, inor inor function nama anda call panik lah. This is also possible, okay. That's it. Then function definition. Function definition abdi kira dana, or function, or function ke, or function abdi nana. It performs certain task, right? And the task के तेवी अंग्रेज़ information, the task के तेवी अंग्रेज़ instructions वंदे और एक set of brackets कुल नम्बर वंदे define बनवो, okay? Set of brackets कुल नम्बर वंदे define बनवो, that is called as function definition, okay? और exam लोच पाक बोले, इधर मोन दिकाने difference होगा क्या? ना अपनी क्या ना अंदर, no clear आउट कर दे, understand पाक, okay? So पाक लो, next. So, if you look at the function, or C program, the function is under two types. One is known as library function, another one is user defined function. Library function is nothing but it is a predefined function. It is a predefined function. Say for an example, scan of, print of, gets, puts, seal, flow. I mean, previous slides are not going to be strcmp, strcat. These are the predefined functions. The predefined functions are being written. These functions are defined in any one of the C libraries. Say for an example, the scan of, print of, gets, etc. Stdio.h. In the header file, 
எந்த ஹெட்ரு ஃபைல் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த சீல் ஃப்ளோர்லாம் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஹெட்ரு ஃபைல் இருக்கும் அப்படின்னா மேத் டாட் ஹெட்ரு ஃபைலில் இருக்கும் மேத் டாட் ஹெச் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கான ரெஸ்பெக்டிவ் ஹெட்ரு ஃபைலை நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரிண்ட் அவுட் ஸ்கேன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கான ரெஸ்பெக்டிவ் ஹெட்ரு ஃபைலை நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ சீல் ஃப்ளோர் இதெல்லாம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் மேத் டாட் ஹெட்ரு ஃபைலை நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் இந்த ஹெட்ரு ஃபைல் இன்க்ளூட் பண்ணாமல் இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்வால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா த கம்பைலர் வில் ஜென்ரேட் அண்ட் எரர் வென் த ப்ரோக்ராம் இஸ் பீங் கம்பைல் ஓகே இப்போ ப்ரோக்ராம் கம்பைல் ஆகும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து எரர் கம்பைல் டைம் எரர் வந்து த்ரோ பண்ணோம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் தென் செகண்ட் டைப் என்னப்பா யூஸ் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் எ ஃபங்க்ஷன் கேன் டிஃபைன்ட் பை த யூசர் எ ஃபங்க்ஷன் கேன் பி டிஃபைன்ட் பை த யூசர் தட் இஸ் கால்ட் இஸ் யூஸ் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஸோ யூசர் கேன் மாடிஃபைட் த கோட் ஓகே அக்கார்டிங் டு தயர் நீட்ஸ் ஓகே யூசர் கேன் மாடிஃபைட் தேர் கோஸ் அக்கார்டிங் டு தயர் நீட்ஸ் பட் ரதர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் யூசர் கேன் யூஸ் த ஃபங்க்ஷன் பட் கேன் நாட் இன்வோக் ஓகே இன்வோக் ஐ எம் சார் யூசர் கேன் இன்வோக் த ஃபங்க்ஷன் பட் கேன் நாட் அப்டேட் ஓகே தே ஆர் அன்னபிள் டு அப்டேட் த கோட் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ ப்ரிண்ட் ஆஃப்னா ப்ரிண்ட் ஆஃப்கான ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் வி கேன் நாட் மாடிஃபை வி கேன் நாட் அப்டேட் த you know we cannot update the instruction which is present under the print of function okay that is the difference between library function and user defined functions okay next we are going to see or function appadi nam vandu idu pannuvom okay or function declaration appadi nanga na ella listen panikkuvom return type irukum space with the function name and the inside the bracket i mean inside the bracket nam enna pannuvom arguments irundhuchu arguments mention pannuvom then finally enakku vandu semicolon irukum finally enakku enna irukku pa semicolon irukum ipdi irundhuchu adha enna nu solluvanga pa function declaration appdi solluvanga okay then or function definition enakku vandu eppadi irukum c la vandu or function appdi define pannuvom appadina so inge vandu prototype la vandu say for an example void appdi na mention panni dhaan nichukonga la na define pannuvom na eppadi define pannanum void appadi dhaan na vandu define pannanum eppadi define pannuvom pa void appadi dhaan define pannanum next inge function name la vandu ABC அப்படி நான் கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா நான் டிஃபைன் பண்ணணும் எப்படி இருக்கணும் ஏபிசி அப்படின்னு தான் இருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் நான் எதுவுமே நான் கொடுக்கல ஸோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷன் எப்படி இருக்கணும்ப்பா ஆர்குமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரோட்டோ டைப் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து டெஃபனிஷன் எனக்கு வந்து மேட்ச் ஆகணும் ஓகே ஸோ இந்த டெஃபனிஷன் நம்ம என்ன மாதிரி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஃபங்க்ஷன் என்ன மாதிரி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ப்ரீ அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து ப்ரோட்டோ டைப் டிக்ளரேஷன் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிக்ளர் பண்ணியாச்சு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு தென் இந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி நம்ம வந்து கால் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நேம் ப்ராக்கெட்டில் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட்டுமே இல்லை அப்படின்னா எப்படி நம்ம கால் பண்ணலாம் ஏபிசி அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுக்குது திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆப்ரேட்டர் ஓகே திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆப்ரேட்டர் இப்படி நம்ம கொடுத்தா போதும் த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் வில் பி கெட் இன் ஒர்க் த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் வில் பி கெட் இன் ஒர்க் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஜென்ரல் ஃபார்மட் ஃபார் யூஸ் டிஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஃபங்க்ஷன் டெக்லரேஷன் எப்படி பண்ணணும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷன் எப்படி பண்ணணும் அண்ட் தென் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் இது இப்படி கால் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து என்னப்பா ஜென்ரல் ஃபார்மட் ஃபார் ஆல் தீஸ் த்ரீ திங்ஸ் ஓகே அண்ட் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வேல்யூ மே ஆர் மே நாட் பி ரிட்டர்ன் அ வேல்யூ ஓகே ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து வேல்யூ ரிட்டர்னும் பண்ணலாம் ரிட்டர்ன் பண்ணாமலும் இருக்கலாம் அப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஃபார்மட் நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் வேல்யூ நான் வந்து ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிற கீ வேர்டு அண்ட் வித் இன் அ ப்ராக்கெட்டில் வேல்யூஸ் நான் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன வேல்யூ நான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேனோ ஓகே இங்கே என்ன டைப்பில் நான் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறேனோ அதை தான் வந்து இங்கே ரிட்டன் டைப்பில் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகே சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு இன்டிஜர் வேல்யூ நான் வந்து ரிட்டன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ என்னோட ரிட்டன் டைப் என்னவா இருக்கணும் இன்ட் அப்படின்னு எனக்கு வந்து இருக்கணும் என்னவா இருக்கணும்ப்பா இன்ட் அப்படின்னு இருக்கணும் ஓகே இஃப் இஃப் ஐம் ரிட்டர்னிங் எ கேரக்டர் வேல்யூ தென் த ரிட்டன் டைப் சுட் பி கேரக்டர் ஓகே தென் த ரிட்டன் டைப் சுட் பி கேரக்டர் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மேலே ப்ரோட்டோடைப் டிக்ளரேஷன் எனக்கு வந்து இருக்கணும் மேலே ப்ரோட்டோடைப் டிக்ளரேஷன் எனக்கு அதுக்கு
கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் விட்டு இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் இதுக்கு எனக்கு வந்துடும் ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பிளாக் எனக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ நல்லா லெசன் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஆட் ஆஃப் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா அதுக்கு வைத்த டெம்ப்ளேட்டு தான் பார்ப்போம் இதே இந்த ஆடு ஓகே ஆடு இருக்குது ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷன் அது ரிட்டர்ன் பண்ணல ஸோ வாய்டு அப்படிங்கிறது நான் வந்து கம்பெனில் செக் பண்ணோம் இங்கே எதுவும் ஆர்குமெண்ட்ஸ் நான் எதுவும் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஓகே ஆர்குமெண்ட்ஸ் நான் எதுவும் பாஸ் பண்ணல ஸோ ஆர்குமெண்ட் இல்லாத ஃபங்க்ஷனாக தான் எனக்கு வந்து எடுக்கும் ஓகே ஸோ இதோட ப்ராப்பர் இந்த இதே ஆர்டரில் இதே ஸ்ட்ரக்சரில் தான் அவனுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இருக்குன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை தான் எனக்கு வந்து இன்வால்வ் பண்ணோம் ஓகே சப்போஸ் எனக்கு இந்த இதில் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஆர்டரில் ஐ மீன் இதே ஸ்ட்ரக்சரில் எனக்கு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு எதுவுமே எனக்கு வந்து இதாகாது ஓகே ஐ மீன் ஸோ கம்பைல் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து யாராவது வர வந்துடும் ஓகே ஸோ ஓ ஓகே ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்க எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டேன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் ஏக எனக்கு எகேன் இங்கே வரும் அப்படின்னா இந்த ஆடுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் நார்மலி த யூஸ் டிஃபரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் வில் பி கெட் ஒர்க் ஸோ எனக்கு எப்போ அந்த ஆட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் கண்ட்ரோல் எனக்கு எங்கேருந்து ஆகும் அங்கே இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பிளாக் எனக்கு வந்துடும் அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்க கோடு ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு எகைன் த கண்ட்ரோல் வில் எகைன் கோ பேக் டு த காலர் பேஸ் த காலர் பேஸ்க்கு அந்த ஆடுக்கு நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு எனக்கு வந்துடும் ஆடுக்கு நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு எனக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் நார்மலி த யூஸ் டிஃபரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் வில் பி ஒர்க்ஸ் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஸோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் காலிங் ஓகே ஸோ எத்தனை விதத்தில் நம்ம வந்து நியர்லி வி ஆர் ஹேவிங் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் காலிங் ஓகே எ ஃபங்க்ஷன் கேன் பி கால்ட் வித்தவுட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் வித்தவுட் ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஓகே அண்ட் செகண்ட் டைப் வந்து வித்தவுட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் வித் ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் டைப் வந்து வித் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் வித்தவுட் ரிட்டர்ன் வேல்யூ அண்ட் ஃபோர்த் டைப் எடுப்பா வித் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் வித் ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஸோ இந்த நாலு இதுக்கும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் ஓகே நாலு இதுக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் இப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டயக்ராமிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்த்துட்டு தென் வி வில் சி த எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன டைப்பாக வித்தவுட் ஆர்குமெண்ட் அண்ட் வித்தவுட் ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஓகே ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணும்போது நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து கால் பண்ணும்போது இல்லை எந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட்டுமே பாஸ் பண்ண மாட்டேன் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க காலிங் ஏ ஃபங்க்ஷன் வித்தவுட் ஆர்குமெண்ட் இங்கே பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து எதாவது டா ஆர்குமெண்ட் என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது ஏதாவது இங்கே ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா எனக்கு எதுவுமே கிடையாது ஓகே ஓகே ஸோ இதை கண்ட்ரோல் எனக்கு வந்து எனக்கு இங்கேருந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே எல்லா ப்ராசஸ் எல்லாமே நான் பண்ணிடுறேன் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே கண்ட்ரோல் மட்டும் தான் எனக்கு இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஓகே கண்ட்ரோல் மட்டும் தான் எனக்கு இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் பட் பட் எனக்கு என்ன ஆகும் அந்த ஃபங்க்ஷனில் எனக்கு எந்த ஒரு வேல்யூமே எனக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆகாது இந்த ஃபங்க்ஷனில் எனக்கு எந்த ஒரு வேல்யூமே ரிட்டர்ன் ஆகாது ஸோ என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் வாய்டு அப்படின்னு நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபனேஷனில் எனக்கு வாய்டு அப்படின்னு நான் கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா இட்ஸ் மீன்ஸ் தட் திஸ் ஃபங்க்ஷன் டஸ் நாட் ரிட்டர்ன் எனி வேல்யூ திஸ் ஃபங்க்ஷன் டஸ் நாட் ரிட்டர்ன் எனி வேலு வேல்யூ டு த காலர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே டு த காலர் ப்ளேஸ் டு த காலர் ப்ளேஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கேருந்து கால் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த இடத்துக்கு எனக்கு எந்த ஒரு வேல்யூமே ரிட்டர்ன் ஆகாது அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க காலிங் ஏ ஃபங்க்ஷன் வித்தவுட் ஆர்குமெண்ட் அண்ட் வித்தவுட் ரிட்டர்ன் வேல்யூ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைப் ஓகே ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரெண்டு நம்பர் நான் வந்து ஆட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து ஓகே யா So first, the same program da, okay, the same program da, and the, I mean just to template la kututtar in the ending la, the same, uh, the void add abdinga function kutta type irukkudhu, in main la vandhu just on the function a call pannhi irukkain, okay, so inge enna pannhi irukkain anna, moon variable declare pannhi irukkain, adhu value assign pannhi irukkain, next enna pannhi irukkain, add pannhi inge na vandhu display pannhi irukkain, enakke in the function ad yadhach return agudha, enakke edhimi return agudha, so, enna function definition enna pannhi irukkain, void abdinga vandhu kututtar irukkain, okay, alla
எக்ஸிட் வந்து வந்துச்சு சம் ஆஃப் நம்பர் இஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னு எனக்கு வந்துடுச்சு ஓகே ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் எந்த வேலையும் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது கிடையாது இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே தான் நான் இன்புட் வாங்கிடுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன்லேயே வந்து நான் ப்ராசஸும் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து டிஸ்பிளேவும் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் காலிங் எ ஃபங்க்ஷன் வித்வுட் ஆர்கியூமெண்ட் அண்ட் வித்வுட் ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டைப் வந்து வித்வுட் ஆர்கியூமெண்ட் அண்ட் வித் ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஓகே ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து கால் பண்ணும்போது என்ன கால் பண்ணுவேன் எந்த ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் இல்லாமல் கால் பண்ணுவேன் ஓகே எந்த ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் இல்லாமல் நான் வந்து கால் பண்ணுவேன் ஸோ கால் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கண்ட்ரோல் எனக்கு வந்து எனக்கு இங்கேருந்து இங்கே எனக்கு வந்துடும் ஸோ எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஓகே உள்ள நான் சட்டைன் ப்ராசஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனலி ஐம் கோயிண்ட் ரிட்டன் ஒன் வேல்யூ ஃபைனலி ஐ எம் கோயிண்ட் ரிட்டன் ஒன் வேல்யூ இந்த வேல்யூ எனக்கு எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா இந்த சீல போய் எனக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகும் எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும்போ இந்த சீல போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அதை நான் வந்து இங்கே நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் வந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டர் ஓகே வந்த ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் த வேல்யூ விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த ரிட்டன் த வேல்யூ விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த ரிட்டன் வில் பி யூ நோ தட் வில் பி ரிட்டன் டு த வேரியபிள் அண்ட் தட் வில் பி அசைன் டு திஸ் பர்டிகுலர் வேரியபிள் இந்த வேரியபிள் போய் எனக்கு வந்து அசைன் ஆகிடும் ஓகே ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ இன்புட் நான் வந்து எங்கே வாங்க போகிறேன் இங்கே தான் நான் இன்புட் வாங்க போகிறேன் ஓகே இன்புட் வாங்க போகிறேன் அண்ட் தென் ப்ராசஸ் நான் வந்து இங்கே தான் பண்ண போகிறேன் ஓகே என்ன பண்ண போகிறேன் ப்ராசஸும் நான் இங்கே தான் இங்கே தான் வந்து பண்ண போகிறேன் And then, but output மட்டும் நான் எங்கே ரீடைரெக்ட் பண்ணிடுறேன் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் வந்து ரீடைரெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இன்புட் அண்ட் ப்ராசஸ் எனக்கு எங்கே நடக்க போகுதுப்பா இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து நடக்க போகுது பட் அவுட் புட் மட்டும் நான் இங்கே ரீடைரெக்ட் பண்ணி இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து அவுட் புட் நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஃப்ரேம் அ கோட் ஓகே ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஃப்ரேம் அ கோட் அக்கார்டிங்லி ஓகே ஸோ எப்படி அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் அண்ட் செகண்ட் ஓகே ஸோ நான் திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் காலிங் எ ஃபங்க்ஷன் வித்வுட் ஆர்கியூமெண்ட் ஓகே ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ப்ரோட்டோ டைப் இருக்குது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்ப்பா ஜஸ்ட் ஆட் ஆஃப் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஆட் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுக்க கண்ட்ரோல் எனக்கு எங்கே வந்துருப்பா எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் பாட்டுக்கு எனக்கு வந்துடும் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே ரெண்டு இதுக்கு நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் இதெல்லாம் வந்து இன்புட்டு அண்ட் திஸ் ஆல்சோ இன்புட் ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் நான் இன்புட் கொடுத்துட்டேன் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டுதையும் ஆட் பண்ணி இதில் வர்ற வேல்யூவை ஏ ப்ளஸ் பி நானே இதுக்கு வர்ற வேல்யூவை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்ப்பா இங்கே ரிட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது என்னப்பா ஏ ப்ளஸ் பி ஆட் பண்ணி இதோட வேல்யூ எனக்கு எங்கே ரிட்டன் ஆகிடும் இந்த சீல போய் எனக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆயிரும் ஓகே இப்போ சீல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இல்லையா இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இதில் நல்லா லெசன் பண்ணிக்கோ இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் இந்த சேம் சம் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் வந்துச்சா ஓகே ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்ப்பா காலிங் எ ஃபங்க்ஷன் வித்வுட் ஆர்கியூமெண்ட் நான் வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டுமே பாஸ் பண்ணலை பட் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எனக்கு ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஒரு செட்டைன் வேலையை எனக்கு வந்து ரிட்டன் பண்ணுது செட்டைன் வேலை எனக்கு வந்து ரிட்டன் பண்ணுது இது வந்து ஒரு இன்டீஜர் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் இன்ட் அப்படி நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நல்லா லெசன் பண்ணிக்கோங்க ஏஎன்பி இஸ் அன் இன்டீஜர் வேரியபிள் ஸோ திஸ் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன்ஸ் அன் இன்டீஜர் வேல்யூ ஓகே இந்த வேரியபிள் நான் வந்து ஆட் பண்ணி ஸோ என்ன வேலை ரிட்டன் ஆகும் இன்டீஜர் வேல்யூ தான் ரிட்டன் ஆகும் அதனால தான் இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இன்ட் அப்படி நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரிட்டன் பண்ணுற வேல்யூ என்னப்பா இன்டீஜர் வேல்யூ அப்போ வந்து நான் ரிசீவ் பண்ணுற வேல்யூ எனக்கு எப்படி இருக்கணும் இன்டீஜராக தானே இருக்கணும் அதனால தான் இங்கே வந்து இன்டீஜர் அப்படின்னு நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஐ காட் இட் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிச்சா காலிங் எ ஃபங்க்ஷன் வித்வுட் ஆர்கியூமெண்ட் வித்வுட் ரிட்டன் வேல்யூ ஸோ இங்கேயும் நான் ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணி தான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த சேம் ப்ரோக்ராம் ஸ்லைட்டாக மாடிஃபை பண்ண என்ன பண்ணியிருக்கேன் செகண்ட் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே இங்கே இன்புட் வாங்கியிருக்கேன் இங்கே ப்ராசஸ் பண்ணி ரிட்டன் பண்ணிடுறேன் ஓகே ப்ராசஸ் அண்ட் ரிட்டன் த வேல்யூ ஓகே இங்கே என்ன
ரெண்டு வேல்யூ நான் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் நல்லா லெசன் பண்ணிக்கும் ரெண்டு வேல்யூ நான் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டுமே எனக்கு வந்து இன்டிஜர் வேல்யூ அதனால் வந்து இன்ட் எக்ஸ் கம்மா இன்ட்டு ஒய் அப்படின்னு நான் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறேன் ஸோ ஏ அப்படிங்கிற வேலை எனக்கு எங்கே வந்து பேஸ்ட் ஆகும் எக்ஸில் வந்து பேஸ்ட் ஆகும் பியோட வேலை எனக்கு எங்கே வந்து பேஸ்ட் ஆகும் ஒயில் வந்து பேஸ்ட் ஆகும் ஓகே இங்கே இங்கே லெசன் பண்ணுங்கள் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப் எப்படி இருக்குது நான் வேலை ஏதாச்சும் ரிட்டன் பண்ணுறேன்னா எனக்கு எதுவுமே ரிட்டன் பண்ணல ஸோ ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப் வாய்டு ஃபங்க்ஷன் நேம் ஆட் ஆட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே வந்து ரெண்டு இன்டிஜர் வேலை நான் வந்து ரிசீவ் பண்ண போகிறேன் அதனால் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் இன்ட்டு கமா இன்ட் அப்படின்னு நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இன்ட்டு கமா இன்ட் கொடுத்தாலே போதும் அதர்வைஸ் யூ கேன் கிவ் இட் எஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆர் இன்ட் ஒய் அப்படின்னு கூட கொடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் வேர்ஸ் ஓகே பட் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப்பில் வந்து என்ன டைப்பில் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் மென்ஷன் பண்ணாலே போதும் அந்த டேட்டா டைப் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணாலே தட் இஸ் மோர் தேன் ஏனா ஓகே தென் இந்த ப்ரோக்ராம் சேம் அடிஷ்னல் டூ நம்பர்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ண போகிறேன் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து இப்போ சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே நான் வந்து இன்புட் நான் வந்து கொடுத்துருவேன் இங்கே நான் இன்புட் கொடுத்துட்டு அந்த இன்புட்டை நான் இங்கே ப்ரா ஐ மீன் ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு அடுத்து என்ன ஆகும் எனக்கு இங்கே ப்ராசஸும் பண்ணிடுவேன் ப்ராசஸ் மீன்ஸ் ரெண்டு நம்பர் ஆடும் பண்ணிவிட்டு அதை நான் வந்து அவுட் புட்டும் நான் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடுவேன் ஓகே ஸோ எங்கே என்ன நடக்க போகுதுப்பா இங்கே நான் வந்து இன்புட் நான் வாங்கிட்டு அந்த இன்புட் வேரியபிளை ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டாக நான் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்லேயே எனக்கு வந்து அவுட் புட் வந்து நடக்க போகுது ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஓகே வித் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஓகே நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்ப்பா ஸோ ஒரு மூணு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அது மூணு வேரியபிள் ரெண்டு வேரியபிள் ஏன்னா ஓகே அண்ட் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் வேல்யூஸ் நான் இன்புட் கொடுத்துட்டேன் தென் இந்த வேல்யூஸ் நான் வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டாக நான் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த ஏ எனக்கு எங்கே போய் ரீப்ளேஸ் ஆகும் எக்ஸில் ரீப்ளேஸ் ஆகும் பியோட வேல்யூ எனக்கு எங்கே போய் பேஸ்ட் ஆகும் ஒயில் ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நான் ப்ராசஸ் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பிரஸ் வே ப்ராசஸ் பண்ணி யூஸிங் ப்ரிண்ட் ஆஃப் மூலிமா நான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எனக்கு வந்து ஸோ இதில் வந்து எனக்கு எதாவது வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணுறோமோ எதுவுமே ரிட்டன் பண்ணல ஸோ அங்கே வாய்டு நான் வந்து போட்டிருக்கேன் அதே தான் இங்கே ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்டிஜர் வேரியபிள் நான் வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டாக ரிசீவ் பண்ணுறதுனால இங்கே இன்ட்டு கம்மா இன் இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே ரிட்டன் பண்ண போகிறது ஸோ வாய்டு நான் வந்து ஃபங்க்ஷன் போட்ட டைப்பில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுவேன் சேம் அவுட் டு டைபிள் கேட்ஸ் ஓகே தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்துடும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஐ மீன் தேர்ட்டி டைப் நான் வந்து பார்த்தாச்சு தேர்ட் டைப் என்னப்பா யூ ஆர் காலிங் ஏ ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்கியூமெண்ட் அண்ட் வித்வுட் ரிட்டன் வேல்யூ ஓகே நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி த ஃபோர்த் ஒன் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி த ஃபோர்த் ஒன் ஸோ ஃபோர்த் ஒன் நமக்கு வந்து என்னப்பா சாரி ஃபோர்த் ஒன் நமக்கு வந்து என்ன வி ஆர் கோயிங் டு கால் அ ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்கியூமெண்ட் அண்ட் வித் ரிட்டன் வேல்யூ நான் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ வச்சு நான் வந்து கால் பண்ணுவேன் அண்ட் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு வந்து வேல்யூவும் ரிட்டன் பண்ணும் தட் இஸ் த ஃபோர்த் ஒன் ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் இங்கே வந்து நான் இன்புட் வாங்கிடுவேன் வாங்கின இன்புட்டை நான் வந்து இங்கே ப்ராசஸ் ஐ மீன் இங்கே நான் வந்து சென்ட் பண்ணுறேன் சென்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஜஸ்ட் நான் ப்ராசஸ் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அவுட் புட்டை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எகைன் நான் இங்கே வந்து ரீடைரெக்ட் பண்ணிடுவேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நான் வந்து இன்புட்டை நான் என்ன பண்ணுவேன்ப்பா இன்புட்டை வந்து ஏக்கம் அப்பையில் இன்புட் வாங்கி அந்த அந்த இன்புட்டை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேராமீட்டரை நான் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் ப்ராசஸ் பண்ணுற இன்புட் ரிசீவ் ஆகிற இன்புட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அந்த அவுட் புட் என்ன பண்ணுவோம் ரிட்டன் பண்ணிடுறோம் ஓகே காலர் ஃபங்க்ஷனுக்கு எனக்கு வந்து ரிட்டன் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ இந்த நல்லா லெசன் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து நான் என்ன ஆர்கியூமெண்ட் நான் வந்து பாஸ் பண்ண போகிறேன்ப்பா ரெண்டு இன்டிஜர் வேலையை நான் வந்து பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரிசீவ் பண்ணுறது என்னப்பா ரெண்டு இன்டிஜரை நான் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறேன் ஓகே இங்கே நான் வந்து ரிட்டன் பண்ணுற வேலையை வந்து இன்டிஜராக இருக்கிறனால இங்கே இன்ட்டு நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதே ஸ்ட்ரக்சரில் தான் மேலேயும் இருக்கான் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப்பில் ஓகே ஸோ இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு எனக்கு வந்து இருக்குது ஆட்
அண்ட் கால்பி ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ கால்பி வேல்யூ அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து கால் பண்ணும்போது ஓகே ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து கால் பண்ணும்போது எப்படி நான் வந்து கால் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ வச்சு நான் வந்து கால் பண்ணுவேன் ஓகே ஒரு வேல்யூ வச்சு நான் வந்து கால் பண்ணுவேன் அப்படி வேல்யூ கால் கால்பி வேல்யூ நடக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் பேராமீட்டர்ஸ் ஓகே த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் காப்பிட் டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபார்மல் பேராமீட்டர் இருக்குது ஜஸ்ட் காப்பியாக தான் ஆகும் ஜஸ்ட் காப்பி மட்டும் தான் ஆகும் ஸோ என்ன ஆகும் ஸோ ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் எனக்கு வேறு மெமரி ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ் எனக்கு வந்து வேறு மெமரி எனக்கு வந்து அலக்கேட் ஆகும் ஸோ எனி சேஞ்சஸ் மேட் இன் ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ் எனி சேஞ்சஸ் மேட் இன் ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ் தட் ஆர் நாட் கோயிங் டு ரிஃப்ளெக்ட் இந்த ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்கால் பை வேல்யூ ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ஓகே ஸோ பார்த்துடலாமா will see an example for a call by value okay so inga enna panirken nanu or variable la vandu declare panirken the variable la vandu assign i mean ten abingra value assign panirken in the add abingra function call pandrathukku munadi or value na vandu i mean and the a oda value na vandu display pandren next or function eppadi na call pandren i mean or or variable name machu mattum than call pandren idha enna solluvanga call by value abin namakku vandu solluvanga okay so a abingra dhaan integer value ரிட்டன் ஆகும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது ஐ மீன் ரிசீவ் பண்ணும்போது அந்த இன்டர்ஜர் டேட்டா டைப்பஸ் தான் நான் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் ஓகே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி எனக்கு வந்து எப்படி அலக்கேட் ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு எனக்கு வேறு மெமரி இதுக்கு எனக்கு வேறு மெமரி அலக்கேட் ஆகும் ஓகே நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மெமரி பிளாக் நான் வந்து டயக்ராமெட்டிக்காக நான் வந்து ட்ராப் பண்ணுறேன் இது வந்து மெயின் ஆஃப் மெயினுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே கன்சிடர் திஸ் இஸ் ஃபார் மெயின் ஓகே அண்ட் அனதர் மெமரி பிளாக் ஃபார் அண்ட் அனதர் மெமரி பிளாக் ஃபார் ஆட் ஓகே ஸோ எனக்கு இங்கே ஒரு வேரியபிள் இருக்கா ஏ அப்படிங்கிற வே வேரியபிள் இருக்கா ஏக்கு வந்து தனியாக மெமரி அலக்கேட் ஆகிடும் அதில் இப்போ எனக்கு என்ன வேலையை ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் டென் அப்படிங்கிற வேலை எனக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த இது என்னப்பா ஐ மீன் யூஸ் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு இதுக்கு ஒரு மெமரி பிளாக் எனக்கு அலக்கேட் ஆகும் அந்த ஏக்கு தனி மெமரி பிளாக் அலக்கேட் ஆகும் ஸோ நான் எப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணுறேன் ஆட் ஆஃப் ஏன்னு கொடுக்குறேன்னுங்களா எனக்கு இந்த டென் அப்படிங்கிற வேல்யூ மட்டும் எனக்கு இங்கே போய் காப்பி ஆகும் ஓகே ஜஸ்ட் இந்த டென் அப்படிங்கிற வேலை எனக்கு போய் காப்பி ஆகும் நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டென் எனக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எனக்கு எந்த மெமரி ரெஃபர் பண்ணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஆட் அப்படிங்கிற மெமரி வந்து எனக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணோம் ஓகே இந்த மெமரி எனக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணாது ஓகே ஸோ நான் இங்கே என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலுமே சரி அந்த சேஞ்சஸ் வந்து என்னப்பா எனக்கு இந்த மெமரியில் தான் எனக்கு வந்து நடக்குமே நேரில் இந்த மெமரியில் எனக்கு வந்து நடக்காது இந்த மெமரியில் எனக்கு வந்து ஐ மீன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது ஓகே ஸோ எனக்கு என்ன அவுட் புட் வரும் ஸோ வாஸ் அவுட் புட் ஐ வில் கெட் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா நல்லா லெசன் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த ஐ மீன் அந்த கான்செப்ட் உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இல்லையா எனக்கு இதுக்கு வேறு மெமரி இதுக்கு வேறு மெமரி ஓகே ஸோ இந்த ஏ ஈக்குவல் ஏ ப்ளஸ் டென் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது எந்த மெமரி ரெஃபர் ஆகும்ப்பா எனக்கு இதுக்கான மெமரி தான் ரெஃபர் ஆகும் மெயின் மெமரியில் இருக்க மெமரி ரெஃபர் ஆகாது சாரி மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருக்க மெமரி எனக்கு வந்து ரெஃபர் ஆகாது ஸோ வாட் அவர் த சேஞ்சஸ் தட் ஐ ஹவ் டன் ஹியர் தட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் இன் இன் திஸ் ஃபார்மல் பேராமீட்டர் மெமரி ஒன்லி தட் வில் நாட் ரிஃப்ளெக்ட் இந்த ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் மெமரி ஓகே ஸோ நல்லா லெசன் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பிஃபோர் காலிங் ஆடு அப்படின்னு கொடுக்கும்போது எனக்கு இங்கே என்ன அவுட் புட் வரும் டென் அப்படிங்கிற அவுட் புட் வரும் ஓகே ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து கால் பண்ணுறேன் இங்கே எனக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் ஆகுது ஏ ஃபோர் டே ப்ளஸ் டென் வருது எனக்கு இங்கே என்ன அவுட் புட் வரும் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டின் வரும் அடுத்து வந்து மெயினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் காலிங் ஆட் அப்படின்னு கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன அவுட் புட் இதுக்கு என்ன அவுட் புட் வரும் ஸோ எனக்கு இங்கே இந்த பண்ணுற சேஞ்சஸ் வந்து என்ன ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது ஓகே ஸோ எனக்கு என்ன எகைன் அவுட் அவுட் புட் வரும் டென் அப்படிங்கிற அவுட் புட் தான் வரும் ஸோ இதுதான் என்னோட அசம்ஷன் அவுட் புட்டு எனக்கு இப்படி தான் அவுட் புட் வருதா அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் எஸ் ஐ ஹவ் காட் த அவுட் புட் லைக் தட் டென் ஓகே இன் ஆட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டின் வந்திருக்குது அந்த டுவெண்ட்டி வந்து எகைன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்க வேல்யூ எனக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை ஸோ இதுதான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கப்பா கால் பை வேல்யூ அப்படின்னு நமக்கு வந்து சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க கால் பை வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஒரு ஸ்வாப் அப்
now we are going to see call by reference you all listen manikonga a variable na declare paniruken and a equal 10 appdi na vandu assign pandren i mean value assign paniruken inga variable a display paniren inga enna paniruken pa or function call pannum bodu a ude address vechu na vandu call pandren a ude address vechu na vandu call pandren inga receive pannum bodu eppadi receive paniruken pa or pointer vechu na vandu receive pandren or pointer vechu na vandu receive pandren you all listen manikonga same na or memory block na vandu pa varayiren and this is for main this is for main என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏக்கு வந்து ஒரு மெமரி அலக்கேட் ஆகுது ஏ ஈக்குவல் டென் அப்படின்னு நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அனதர் மெமரி பிளாக் வில் பி கிரியேட்டட் ஃபார் தி ஆட் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் பீங் இன்வோ ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டார் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் இருக்கா ஓகே இந்த மெமரி வந்து எதை பாயிண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மெமரி தான் எனக்கு வந்து பாயிண்ட் பண்ணோம் ஓகே ஓகே ஸோ நான் ஸ்டார் ஏயில் நான் என்னென்ன ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டார் ஏ ஈக்குவல் டு ஸ்டார் ஏ ப்ளஸ் டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ எனக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் நடக்கும் போது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக் எங்கே ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் த ஆக்சுவல் மெமரி எனக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் எனக்கு வந்து நடக்கும் ஓகே பட் கால்வே வேலை என்ன நடந்துச்சு இங்கே நான் பண்ணுற மாடிஃபிகேஷன் எனக்கு இங்கே மட்டும் தான் இருக்கும் எனக்கு இங்கே இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாலே பட் கால்வே ரெஃபரன்ஸ் என்ன பிகாஸ் வி ஆர் இன்வோக்கிங் பிகாஸ் வி ஆர் காலிங் எ ஃபங்க்ஷன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அட்ரஸ் ஆஃப் த வேல்யூ அட்ரஸ் ஆஃப் த வேரியபிள் அட்ரஸ் ஆஃப் த வேரியபிள் ஒரு வேரியபிள் அட்ரஸ் வச்சு நான் கால் பண்ணுறதுனால ரிசீவ் பண்ணும்போது நான் பாயிண்டரை வச்சு நான் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ பாயிண்டரை வச்சு நான் ரிசீவ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த பாயிண்டரை நான் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணாலுமே சரி ஸோ இந்த பாயிண்டரை வந்து எதாவது பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ப்பா இந்த மெயின் மெமரியை தான் எனக்கு வந்து மெயின் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்க மெமரியை தான் எனக்கு பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ வாட் எவர் த சேஞ்சஸ் தட் ஐ டன் த்ரூ திஸ் பாயிண்டர் தட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் இன் ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட் தட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் இன் ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கால் பை வேல்யூ அண்ட் கால் பை ரெஃபரன்ஸ் திஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கால் பை வேல்யூ அண்ட் கால் பை ரெஃபரன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் யூ சி த டிஃபரன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த சேம் ப்ரோக்ராம் நான் இப்போ இந்த சேம் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிடுறேன் சாரி ஆ ஓகே இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் டென் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து வந்துருக்கோ டென் அப்படின்னு எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சாரி டென் டிஸ்பிளே ஆகுது இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் இங்கே எனக்கு என்ன டிஸ்பிளே ஆகுது டுவெண்ட்டின்னு எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் பிகாஸ் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் டென் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எனக்கு வந்துடும் எகைன் இந்த ஸ்டேட் எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் எனக்கு என்ன ஆகும்ப்பா டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் எனக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இன்னும் ஆட் ஆஃப்ங்க ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் தேர்ட் வந்து ஆஃப்டர் காலிங் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ எனக்கு அப்படி தான் வந்துருக்கு தான் எஸ் ஐ ஹாட் அவுட் ஃபுட் லைக் தட் ஒன்லி இது வந்து எனப்பா கால் பை ரெஃபரன்ஸ் ஸோ கால் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு எனப்பா நான் அந்த ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நான் வந்து கால் பண்ணேன் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு கால் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் ஓகே ஸோ வாட் எவர் தி சேஞ்சஸ் தட் ஐ டன் இன் அ ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட் தட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் இன் அண்ட் ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட் மெமரி பிகாஸ் எனக்கு இந்த பாயிண்டர் வந்து எனக்கு எதை பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ப்பா இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருக்க மெமரியை தான் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ வாட் எவர் தி சேஞ்சஸ் தட் ஐ டன் த்ரூ த பாயிண்டர் தட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் இன் த மெமரி ஓகே ஸோ திஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கால் பை வேல்யூ அண்ட் கால் பை ரெஃபரன்ஸ் ஓகே So next we are going to see function pointer. Next we are going to see function pointer. Function pointer பார்க்குறது முன்னாடி ஒரு இது மட்டும் பார்த்துடலாம் ஓகே ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி நம்ம அரே பாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் என்ன பார்க்க போகிறப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி அரே நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்டையும் நான் சொல்லிடுறேன் நான் ஓகே ஸோ இங்கே எல்லாம் லெசன் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒரு அரே நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் டிக்ளேர் பண்ணி நான் வேலியூஸ் இனிஸ்டைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன்ப்பா டெஸ்க் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்த அரையை நான் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் இந்த அரையை நான் ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் அரை ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து அரையோட நேம் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போதும் ஓகே அரையோட நேம் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போதும் அண்ட் தென் அரையில் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதே நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இங்கே அரையில் எத்தனை வேலை இருக்குது எத்தனை அரையில் எத்தனை வேலை இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த ஏ அப்படிங்கிறது எனக்கு இங்கே வந்து இந்த ஏ ஆஃபில் வந்து எனக்கு வந்து ரிசீவ் பண்ணிப்பேன் இந்த ஃபைவ் அப்படிங்க எனக்கு இங்கே வந்து இருக்குப்பா என் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து வந்திருக்கு ஓகே ஸோ நெக
in the so functions okay so inga display appdi function varumbodhu nikku inga vandu call aagudhu call aayidhu inga 10 add aayi inga indha inga irukka display aagudhu again inga control anik inga vandhuruba indha display kadatha print out state panni ana control vandhuru okay next indha for loop la again our value na vandu display pandren na okay so compile pannidalama என்ன பண்ணியிருக்கப்பா சாரி இது வந்து டிஸ்பு ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டீன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வேண்டாம் ஓகே ம் இது மட்டும் நான் வந்து டிஸ்பே பண்ணுறேன் இது ஜஸ்ட் நான் மறுபடியும் நான் சொல்லிடுறேன் ஏஎஃப்ஐல ஒரு அஞ்சு வேலையை நான் வச்சுருக்கேன் அந்த அஞ்சு வேலையை தான் டிஸ்பு ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து கால் பண்ணுறேன் அந்த டிஸ்பு ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்ப்பா டென் அப்படிங்கிற வேலையை கூட நான் அப்பன் பண்ணுறேன் ஐ மீன் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ண வேலையை நான் டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன் இப்போ எனக்கு என்ன இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே என் இங்கே பண்ணுற சேஞ்சஸ் வந்து எனக்கு இந்த ஏல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ என்ன ஆகும் இங்கே லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டின் இருக்கா அந்த லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டின் இங்கே எனக்கு வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செக் பண்ண போகிறோம் எஸ் ஐ ஹவ் காட் த அவர் போர்ட் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டின் அப்படி ஸோ நீ நீங்கள் நல்லா லெசன் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒரு அறையை நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு அறையை நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே ரிசீவ் ஆகும்போது எனக்கு வந்து வேல்யூஸ் காப்பி ஆகுது இது என்ன ஆகும் இங்கே இந்த மெமரியை தான் எனக்கு வந்து பாயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஐ மீன் கால் பை ரெஃபரன்ஸில் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த ஃபார்மல் ஆர்கியூமெண்ட் ஃபார்மல் பராமீட்டர்களோட இங்கே வந்து ஐ மீன் இங்கே வந்து ஜஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸாக தான் நான் வந்து எடுத்துப்பேன் இந்த பா இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து எனக்கு எங்கே எதை ரெஃபர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் எதை ரெஃபர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ வாட் எவர் த சேஞ்ச் தட் ஐ டன் இன் திஸ் இயர் இங்கே நான் என்ன எது சேஞ்ச் பண்ணாலுமே சரி தட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் ஹியர் தட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் ஹியர் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இங்கே ஒரே இங்கே அரை நேம் ஏ தான் சார் இங்கேயும் அரை நேம் ஏ தான் சார் அதனால தான் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு கூட உங்கள் மைண்டில் இப்போ வரலாம் ஓகே இப்போ அந்த ஏ நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் வேறு நேம்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குதான்னு பார்க்கலாம் ஓகே சேம் சேஞ்சஸ் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனே நட நடக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இப்போ செக் பண்ணிடலாம் ஓகே என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏபி அப்படின்னு நான் வந்து மாற்றுறேன் ஜஸ்ட் நான் அதை மாற்ற மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் எஸ் ஸோ ஸோ டசன் மேட்டர் ஓகே இங்கே ஏ இங்கே ஏபி இருக்குது அதெல்லாம் மேட்ரு கிடையாது இங்கே என்ன அது இப்போ ஏபிஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்தானே எனக்கு எக் இதோட இது வந்து எங்கே ரெஃபர் எங்கே நான் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறேன் ஓகே இதை தான் நான் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ வாட் எவர் த சேஞ்சஸ் தட் ஐ டன் ஓவர் ஹியர் தட் வுட் பி ரிஃப்ளெக்டட் ஹியர் ஆல்சோ ஓகே ஸோ இதான் வந்து நார்மல் வேரியபிளாக நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அரேவை நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே பட் அரேவை வந்து நீங்கள் ஒரு வேல்யூவாக நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்ப்பா இங்கே நான் பண்ணுற சேஞ்சஸ் வந்து எனக்கு இந்த இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது பட் ரதர் ஒரு அறையாக நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் இதில் பண்ணுற சேஞ்சஸ் வந்து தட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் ஒர்க் இயர் ஆல்சோ ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி அறையை பாஸ் பண்ணுறது நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா நீங்கள் அலையாக லெசன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப் எப்படி எழுதுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க இங்கே இன்ட் ஏபி ஆஃப் அப்படின்னு நான் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ எப்படி நான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப்பில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இன்ட் இந்த வந்து சப்ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ரேட்டர் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணாலே போதும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ட் அப்படிங்கிறது என்ன இங்கே இன்டிஜர் வேலைக்கு இன்ட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே அரை ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ்க்காக இங்கே வந்து இன்ட் ஆஃப் அப்படின்னு நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் தட்ஸ் இட் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு அரை எப்படி ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து அரை எப்படி ரிட்டன் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி அரை ரிட்டன் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்த ப்ரோக்ராம் ஓகே ஸோ இந்த என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் அதே மாதிரி நான் ஒரு அரையை நான் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஒரு அரையை நான் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே நான் ஒரு அரையை நான் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் ஐ மீன் இங்கே அரை ஒரு அரை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அரையில் வந்து இங்கே நான் வந்து அரையை நான் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே எனக்கு வந்து கண்ட்ரோல் எனக்கு இங்கே வந்துருப்போம் இந்த இடத்துல எனக்கு வந்துடும் இந்த இடத்துல வந்துருச்சு இல்லையா ஏன்னா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் டென் டென் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டென் டென் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த அரையை நான் வந்து ரிட்டன் பண்ணுறேன் ஓகே அரை நேமோட ரிட்டன் பண்ணும்போது நீங்கள் ஏஆஃப் அப்படின்னு கொடுக்க கொடுக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த அரையோட நேம் மட்டும் நீங்க
இப்போ வந்து ரிசீவ் ஆகும்போது ஒரு அரைவாக ரிசீவ் ஆகும்போது அரையோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து இந்த பீழே போய் எனக்கு வந்து அசைன் ஆகிரும் அரையோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து அரையோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட அட்ரஸ் வந்து பீழே போய் எனக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகிரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த பாயிண்டை நான் வந்து நேவிகேட் பண்ணுறேன் அந்த பாயிண்டை நான் வந்து ட்ராவல்ஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் நான் ஓகே நல்லா லெசன் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து செட் ஆஃப் அரே வேல்யூஸ் வந்து நான் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் ஸோ ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது இங்கே என்ன நாங்கள் அரையோட ஃபஸ்ட்டு வேல்யூட அட்ரஸ் எனக்கு வந்து பாயிண்டரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிரும் ஓகே தென் அந்த பாயிண்டர் அரித்தமெட்டிக் மூலியமாக பி ப்ளஸ் ஐ அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஒரு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஒரு பாயிண்டர் அரித்தமெட்டிக் இந்த பி ப்ளஸ் ஐ மூலிமா ஒரு அரை அப்படின்னு நேவிகேட் பண்ணுறது கூட நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஓகே பாயிண்டர் வித் அரேஸ் கான்செப்டில் பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் யூசிங் ஃபார்லுக் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூவை நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஈக்குவல் ஜீரோ இப்போ பி ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு நினப்பா ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்ட் வேல்யூ எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஐ ஈக்குவல் டு டூ தேர்டு வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணும் இதே மாதிரி டோட்டலாக ஃபைவ் வேல்யூஸ் எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிடும் ஓகே ஸோ இதுக்கு என்ன அவுட் புட் வரும்பா இங்கே நான் பாஸ் பண்ணும்போது ஏயோட வே ஏ அரையில் இருக்க என்னென்ன வேலை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இங்கே எனக்கு உள்ளே வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் டென் டென் அப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அப்பன் பண்ண வேலை தான் இப்போ எனக்கு வந்து பீழே போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓகே இங்கே அப்டேட் பண்ண வேலை தான் இந்த பீல எனக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன அவுட் புட் வரும் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டின் ஃபிஃப்டீன் வரும் ஸோ அப்படி தான் வருது அப்படின்னு நம்ம வந்து செக் பண்ணிடலாம் எஸ் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டீன் அப்படி தான் எனக்கு வந்து வந்துருக்கு ஓகே ஸோ இதான் வந்து எனக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஒரு எப்படி ரிட்டன் பண்ணுறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு அரை எப்படி ரிட்டன் பண்ணுறதுனா ஜஸ்ட் அந்த அரையை நான் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போதும் ஸோ இங்கே வந்து ரிட்டன் டைப் எப்படி இருக்கணும் இன்ட் ஸ்டார் அப்படின்னு இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும்ப்பா இன்ட் ஸ்டார் அப்படின்னு எனக்கு வந்து இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி தான் ப்ரோட்டோ டைப் மேலே இருக்கான்னு நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் இன்ட் ஸ்டார் இன்ட் ஸ்டார் இருக்கா தென் ஃபங்க்ஷன் நேம் எஸ் எஸ் நான் அரை வேலி நான் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுனால இன்ட் ஆஃப் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் என் நார்மல் இன்டீஜர் அப்படிங்கிறனால இன்ட் அப்படின்னு நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்னிங் அண்ட் அரே வேல்யூ ஓகே ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்னிங் அண்ட் அரே வேல்யூ அண்ட் த லாஸ்ட் டாபிக் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஃபங்க்ஷன் பாயிண்டர் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்டர் ஸோ ஃபங்க்ஷன் பாயிண்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாயிண்டர் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரிட்டர்ன் டைப் அண்ட் வித் இன் அ பிராக்கெட்டில் லெசன் பண்ணிக்கோங்க வித் இன் அ பிராக்கெட்டில் ஸ்டார் ஃபங்க்ஷன் நேம் எனக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டார் ஃபங்க்ஷன் நேம் தென் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இது ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷனல் ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன பர்பஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஐ மீன் இந்த கண்டென்ட் கரெக்டாக கோத்ரு பண்ணுங்க ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் நம்ம டிஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ வி கேன் அசைன் எனி ஃபங்க்ஷன் ஓகே எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்னால் கூட அந்த ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து அசைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி அசைன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் மூலிமா இந்த ஃபங்க்ஷன் அசைன் பண்ண ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து கால் பண்ணலாம் ஓகே இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே அண்ட் சாரி ஃபார் த நாய்ஸ் ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட்ருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் யா ஓகே இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்ப்பா ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட்டை நான் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமுக்கு முன்னாடி ஸ்டார் அப்படின்னு நான் வந்து கொடுக்கணும் நல்லா டிசைன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேமுக்கு முன்னாடி ஸ்டார் அப்படின்னு கொடுக்கணும் அண்ட் இது வந்து எதுக்குள்ளே என்க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும்ப்பா இந்த பரந்த பிராக்கெட்குள்ளே எனக்கு வந்து என்க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும் ஓகே இந்த பேரன்தேசிஸ்குள்ளே எனக்கு வந்து என்க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆப்ரேட்டர் கொடுத்துட்டு கோடன் வச்சுருக்கேன் இதுதான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் டிக்ளரேஷன் இதுதான் வந்து என்னப்பா ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட்டை டிக்ளரேஷன் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த வாய்ட் அப்படிங்கிற இந்த டிஸ்க் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து ப்ரொட்டக்டிவ் டிக்ளர் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை மட்டும் இந்த ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட்டுக்கு அசைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே இந்த டிஸ்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட்டை நான் வந்து அசைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே
so this is the usage of function pointer okay and a summary of the path line and a path of the function prototype path of one and different types of functions calling them on the path of one call by value call by reference and path of one then are passing array to functions our function can the argument of the array of pass under the path of one then a function under array value of the return on path of one and finally we have seen the function pointer okay and and in the next video we are going to see the enum structure array of structures and union this is the time on the path of one okay under derived data types la array enum structure array of structures union irukku already array nam vandu paathutom and remaining four vandu next video la we are going to see thank you guys bye bye